Kalau belum ada perusahaan kan sungai kami tidak begini, tercemar. Kami punya keyakinan penuh berubahnya fisik sungai Sagea ini karena aktivitas pertambangan di hulu. Semenjak ada aktivitas pertambangan itu, sungai Sagea ini akhir-akhir ini dari satu tahun ke belakang mulai memprihatinkan kondisi sungainya. Jadi itu kan pirit itu, besi. Nah ini kan itu adalah kelarutan besi di tanah itu. Nah itu kan warna merah, itu adalah tanah-tanah pirit. Nah, artinya itu kita bisa menduga bahwa memang sudah terjadi kelarutan partikel lumpur dari aktivitas pembongkaran tanah ini. Yang menanggung beban dan penderitaan ke depannya ketika lingkungan, lingkungan ini rusak itu ya masyarakat lokal yang tinggal di sini. Apa ini dibilang bahwa hilirisasi nikel ini kan untuk kendaraan listrik yang nanti ramah lingkungan itu bullshit, omong kosong itu. Hilirisasi, 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 nikel, hilirisasi nikel yang ada di sana. Hilirisasi nikel adalah jargon yang terus-menerus dilontarkan Presiden Joko Widodo. Cita-citanya Indonesia bisa mengolah sendiri komoditas nikel. Program hilirisasi ini kerap dikaitkan dengan energi hijau dan transisi kendaraan listrik yang belakangan gencar dilakukan pemerintah. Apakah hilirisasi nikel ini betul-betul hijau? Kami mendatangi Teluk Weda di Halmahera Tengah, salah satu tempat eksplorasi tambang nikel di Maluku Utara. Di balik bisnis yang katanya hijau dan sedang bumi ini, industri nikel justru syarat masalah. Hutan Halmahera Tengah terus ditebas dari tahun ke tahun. Deforestasi untuk aktivitas nikel kian bertumbuh. Pada 2008, deforestasi akibat nikel hanya 0,49 hektar. Seiring waktu, angkanya terus meroket. Terdapat deforestasi 28 hektar pada 2011, 60 hektar pada 2013, 160 hektar selama 2019, 655 hektar di tahun 2022 dan puncaknya pada 2023 seluas 1415 hektar. Total sudah 2916 hektar hutan yang dibabat hanya untuk nikel dalam rentang 2008 sampai 2023. Di Teluk Weda satu kawasan industri berdiri kokoh, PT Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP. Perusahaan ini berdiri sejak 2018 di desa Lelilev dan menyandang status sebagai proyek strategis nasional sekaligus objek vital nasional. Perusahaan-perusahaan menambang nikel dan hasilnya diolah IWIP. Aktivitas IWIP disinyalir mencemari lingkungan di sekitar lingkar tambang, wujudnya pencemaran air dan tanah. Warga desa Sagea menjadi salah satu pihak yang menentang kondisi ini. Warga terus melawan dan menolak aktivitas nikel. Juli 2023, warga geram saat sungainya berubah warna, dari yang semula jernih menjadi keruh dan kuning kecoklatan. Perusahaan yang beraktivitas di hulu diduga kuat mencemari sungai di Sagea. Di hulu da Sagea terdapat konsesi pertambangan milik PT Weda Bay Nickel atau WBN yang aktivitasnya terintegrasi dengan IWIP. Mereka setidaknya memegang konsesi sebesar 45.000 hektar di Maluku Utara. Dekat WBN ada PT Halmahera Sukses Mineral atau HSM yang menguasai 7.726 hektar dan PT Tekindo Energi sebesar 1.000 hektar. Dugaan pencemaran mengerucut ke WBN yang punya konsesi terluas. Citra satelit ini menggambarkan keterhubungan itu. Garis ini adalah aliran sungai Sagea. Sementara ini adalah konsesi tambang nikel milik WBN. Kamu bisa lihat aktivitas di hulu ikut mempengaruhi pencemaran di sungai Sagea. Kami waktu itu kan penasaran juga tuh. Kenapa bisa bisa menguning? Karena sepanjang hidup orang di kampung ini, di kampung saya ini belum pernah melihat sungai berubah warna yang sedemikian rupa. Dan ini kan mirip dengan sungai-sungai yang sudah hancur karena tambang, tambang di desa-desa tetangga kan. Jadi kami penasaran, kami cek di citra satelit, ternyata ada bukan lahan di hulu. Jadi bukan lahan itu kalau tidak salah masuk di konsesinya PT Weda Bay Nikel dan ini berdampak terhadap kesmen area atau daerah aliran sungai Sagea. Air biasanya jadi keruh bila ada hujan besar di hulu. Material tanah bekas bukan lahan tererosi sehingga membuat sungai Sagea menjadi kecoklatan. Air yang berubah warna bisa bertahan 3 sampai 5 hari. Selama itu warga tak bisa memakai air sungai sama sekali. Pencemaran ini bikin warga sengsara. Pasalnya air sungai Sagea adalah sumber kehidupan mereka. Sebelum industri nikel masuk, ia dipakai untuk minum, mandi, hingga mencuci pakaian. Bahkan anak-anak ramai bermain di sana. 
anak-anak kecil di zaman kita itu kita tempatnya bermainnya di sini. Makanya kenapa sampai kami begitu marah ketika sungai ini tercemar, kami takutnya nanti generasi berikut tidak lagi menikmati, tidak lagi ada-ada tempat bermain mereka di, di sungai-sungai seperti dulu yang kami nikmati. Makanya eh, perjuangan kami ini bukan sebatas dari eh, generasi kami ini sekarang, tapi perjuangan kami ini mungkin yang kami hitung itu, itu hari ini kami berjuang untuk generasi 100 tahun ke depan. Memang sudah tidak bisa dipakai lagi, ya, tidak bisa mandi, tidak bisa diminum. Kan sebagian masyarakat kan cucinya juga masih di sungai, mandinya juga di sungai. Pagi juga ada yang minum lagi. Ibu juga per, itu air ini minum terus. Tiap satu minggu ambil air satu kali dari sungai. Tapi sekarang sudah berapa bulan ini sudah tidak ambil ambil air di sungai lagi. Air yang berakhir di hilir sungai juga mengalir lewat situs bersejarah Sagea, Goa Bokimaruru. Di awal kedatangan kami, air goa nampak tak terlalu keruh. Meski begitu, warna air seperti ini sudah dianggap buruk. Pak, kalau lihat air uh, di Gua Buki Maruru sekarang, ini jernih atau tidak? Kalau menurut kami ini bukan jernih. Kalau jernihnya bukan seperti ini. Nah, kalau jernihnya, itu dasar sungainya kelihatan. Pebatuan yang dalam, dalam dasar sungai itu, itu kelihatan. Warna pebatuan itu kelihatan sekali. Nah, itu baru dikategori bahwa airnya jernih. Kalau yang bukan, kalau seperti ini, 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 ini kru ini, ini kru. Biasa kalau jernih berapa meter sampai ke bawah pak bisa terlihat? Eh, bisa saja 6 meter bisa kelihatan, 5 meter kelihatan semua itu. Ya. Kalau Jadi, itu ya, itu ya, dulu ya pak. Itu dulu. Dan warnanya ya. warna apa biru pak? Warna biru. Hmm. Kalau untuk kondisi air saat ini, kalau bapak e, diminta untuk minum air dengan kondisi ini mau nggak pak? Eh tidak mau, tidak mau. Tidak berani. Takut ya? Eh, takut. Ya, takut bahaya. Karena bagi kami masyarakat setempat bahwa ini pencemarannya yang namanya penambangan ini, penambangan nikel ya. Tapi ada yang mengklaim bahwa ini bukan pencemaran. Bagi kami ini pencemaran, karena dasarnya air ini bukan seperti ini. Dengan munculnya tambang, baru dia seperti ini. Kalau kita dulu pak, kalau misalnya kita pergi ke kebun atau kita kunjungi ke sini ya. Nah, dulunya kan belum, belum ramai seperti ini. Itu bisa saja kita dayung, di samping kita ambil air langsung minum. Itu bisa. Hmm. Ya, ya. Pencemaran di Gua Buki Maruru yang juga menjadi lokasi wisata turut berdampak pada para pengelola. Saat air kecoklatan, kawasan ini mati suri dan sepi. Kemarahan warga lalu jadi hal yang dapat dipahami. Ditambah lagi, mereka punya relasi kuat dengan Gua Buki Maruru. Jadi bagi kami, Gua Buki Maruru ini, ini jati diri bagi sejak ya. Karena ini tempat bersejarah yang ada punya kaitan ceritanya itu menyangkut kesultanan. Nah, jadi bagi kami ini adalah tempat bukan semata-mata untuk tempat wisata orang berkunjung, tapi tempat ini adalah, ini kami dikategori tempat ini tempat keramat juga. Sejak air tercemar, warga Sagea berulang kali terus melawan perusahaan. Mereka membentuk koalisi Save Sagea, sebuah wadah terhadap perlawanan warga akibat pertambangan nikel. Teman-teman yang saya hormati. Mereka pernah menggelar demonstrasi besar pada 28 Oktober 2023 di area Iwit. Demo berujung ricu dan warga ditembaki gas air mata oleh polisi. Kalau intimidasi ya, sebenarnya kalau kita lihat iya banyak. Karena ketika kami menghadap melakukan demonstrasi di apa PT Iwit misalnya toh, aparat dengan dalih bahwa ini adalah objek vital nasional ya kami dihadang dengan kekuatan yang berlebihan toh oleh eh, apa institusi kepolisian kemudian dengan eh, tentara yang eh, bertugas mengamankan kawasan itu kan kemudian masyarakat di sini juga waktu rame-ramenya gerakan itu kan sering didatangi itu karena kami melihat bagaimana dampak pertambangan yang hadir di tetangga kami kan bagaimana ker, eh, ker, kerusakan lingkungan yang ada jadi kami menganggap eh, Nikel ini sebagai kutukan sebenarnya, menguntungkan sedikit-sedikit pihak yang mendapat, apalagi orang-orang yang punya saham kan, yang berkepentingan langsung dengan industri ini yang punya keuntungan. Tapi masyarakat biasa itu apa menjadi kutukan? Karena yang menanggung beban dan penderitaan ke depannya ketika lingkungan, lingkungan ini rusak itu ya masyarakat lokal yang tinggal di sini. Orang yang punya perusahaan, yang kerja di sana, udah ada duit, cabut ke tempat lain dong. Di, di tempat di mana nikel dikeruk ini kan hancur-hancuran. Dia menghancurkan hutan, menghancurkan sungai, kemudian 
uh, membuat konflik di tengah masyarakat. Kalau kita lihat di portofolio di apa websitenya perusahaan-perusahaan tambang nikel ini kan mereka tulis uh, ramah lingkungan dan berkelanjutan itu omong kosong besar kalau kita lihat fakta yang ada di sini. Beginilah situasi di aliran Sungai Kobe, tepatnya di belakang rumah-rumah warga di Desa Lokolamo. Airnya berwarna kecoklatan dan sudah tercemar oleh uh, lumpur. Tiap kali hujan deras, airnya pun akan meluap uh, sekitar 1-2 meter hingga menggenangi rumah warga. Bersama Muhammad Aris, peneliti di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Hairon, kami mendatangi daerah aliran Sungai Kobe yang sudah tercemar sejak 2018, tepatnya saat IWIP hadir. Sungai ini terletak di desa tetangga dari Sagea. Warga Sagea khawatir suatu saat sungainya berubah menjadi seperti di Kobe bila aktivitas pertambangan nikel terus digencarkan di wilayahnya. Aktivitas tambang bikin air sungai tercemar oleh lumpur. Pak Aris pernah tes di sini juga beberapa kali? Pernah. Hasilnya gimana Pak? Semua di atas, jauh ada sama bata. Paling tinggi krom di sini. Kromiumnya sudah lewat. Kalau dikonsumsi warga? Gak bisa, ini konsumsi ternak aja Mustahil. menikmati ini. <laughs> ya kan ini ternak ikan ya, gak, gak ada bisa hidup di sini. Tapi memang penyebab. Ini, ini, ini kalau untuk kehidupan, untuk biota ini, ini sudah, sudah. mati. Sudah Jadi tidak, itu tidak ada biota yang bisa hidup di sini. Buahnya Kecuali kan. <laughs> buahnya memang mati kalau di sini. Dan gak ada lagi biota yang bisa hidup. Dari tes, kondisinya. Ya, ya. Dari tes, tes yang pernah Paris lakukan itu penyebabnya apa? Ya ini pembongkaran di hulu. Pembongkaran kan di hulu oleh perusahaan Pem untuk nikel. Ya, nikel, ini semua kerjaan ini CS ini. Ini. Hmm. Ini, okay. ini. ini akibat pembongkaran lahan yang sangat masif di hulu. Akibatnya ini. Nah, hmm. makanya ini kenapa kita uh, lihat saja itu membandingkan kalau dong, terus berlanjut ini pengambilan tanah terus apa tambang ini tanpa memper memperdulikan ekosistem di sekitar akan jadi begini juga Sungai Segia. Sungai hmm. Segia akan jadi begini juga. Dan di Kobe ini sudah permanen ya? Sudah ini begini, hujan gak hujan begini. Hujan tidak hujan begini. <laughs> Untuk memperkuat dugaan pencemaran air, kami mengambil sampel di tujuh titik di Sungai Segia. Sampel diambil pada 15 Juli 2024, saat Sungai Segia belum berwarna kecoklatan secara menyeluruh. Hanya kan tadi, saya lihat pH-nya kan rendah. Dia pH-nya asam. Nah, kalau pihak asam itu dari sisi konsumsi itu sangat berbahaya sebenarnya. Nah ini kan tadi saya lihat pH-nya sudah 6,4 itu sangat uh, apa? bahaya. Be itu sudah warning itu karena pH untuk air minum kan 7. Nah foto itu itu kan pirit itu besi. Apa yang bisa kita lihat dari titik sampel kedua? Nah ini kan itu adalah kelarutan besi di tanah itu. Nah itu kan warna merah itu adalah tanah-tanah pirit nah, artinya itu kita bisa menduga bahwa memang sudah uh, terjadi apa kelarutan partikel lumpur dari uh, aktivitas pembongkaran tanah ini nah, ini itu kan bukan dari batuan itu tanah itu mati tanah-tanah pirit ini berarti di hulu itu sudah terjadi pelarutan uh, apa aliran permukaan tanah ini. jadi eh, jernih itu tidak menjamin bahwa dia itu sehat untuk dikonsumsi. Ini kalau jernih jernih sekali bang. Iya ya. Ini keruh ini. Ini itu aja keruh ya? Ini keruh. Kalau Ada. jernih dia biru. Oh oke. Okay. Sampel kemudian dikirim ke laboratorium lingkungan BDP IPB dan dianalisis pada 19 Juli 2024. Baku mutu merkuri menurut PP nomor 22 tahun 2021 adalah 0,001 mg per liter untuk air sungai kelas 1. Hasil tes narasi, kandungan merkuri di 5 dari 7 titik sampel berada di atas baku mutu. Di salah satu titik bahkan menyentuh angka 0,009. Kami juga mengetes kandungan logam nikel. Baku mutu yang telah ditetapkan adalah 0,05 mg per liter. Hasil tesnya 3 dari 7 titik mengandung nikel di atas baku mutu. Yang tertinggi, di salah satu titik terdapat kandungan nikel 0,091 mg per liter. Itu kondisi saat air sungai Sagia tak terlalu keruh atau berwarna seperti ini. 17 Juli 2024, dua hari setelah pengambilan sampel pertama, air sungai Sagia mendadak berubah warna jadi coklat pekat. Diduga terjadi hujan deras di hulu, sehingga tanah hasil pembongkaran lahan terbawa sampai hilir. Kami lekas mengambil sampel di muara sungai Sagia dan Goa Bokimaruru. Hasilnya, kedua titik mengandung merkuri di atas baku mutu. 
Sedangkan kandungan nikel berada di kisaran 0,04 atau mendekati ambang baku mutu. Lalu kandungan besi meningkat berkali-kali lipat dari tes pertama. Hasil tes 1 di kisaran 0,02 sampai 0,05, menjadi 0,23 dan 0,29 pada tes 2. Angka ini hampir menyentuh baku mutu kandungan besi 0,3 mg per liter. Beragam logam berat seperti merkuri memang digunakan dalam pengolahan nikel. Ilustrasinya begini, saat nikel diolah dan limbahnya dibuang sembarangan, merkuri bisa mencemari tanah dan mengendap. Satu hujan deras dan tanah tererosi, maka kandungan merkuri juga bisa ikut terbawa sampai ke hilir. Air yang tercemar kemudian dipakai warga. Dalam konteks sungai Sagea, inilah yang terjadi. Temuan ini selaras dengan sejumlah riset tentang dampak nikel di Halmahera. Salah satunya riset di lima Halmahera di tengah industri nikel yang diterbitkan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat pada 2023. Riset itu mengungkap ada potensi pencemaran pada proses pemindahan, pengangkutan, dan penampungan limbah. Senyawa logam berat bisa mencemari tanah sekitar penampungan limbah tailing. Air hujan bisa membawa bahan-bahan kimia dari penampungan ke permukaan tanah dan berpengaruh pada tingkat kesuburan tanah. Air tanah juga dapat tercemar logam berat bila desain penampungannya tak tepat atau terjadi kecelakaan saat pemindahan dan pengangkutan limbah tailing. Pada akhirnya, tanah dan air tercemar hingga terkena manusia. Kandungan merkuri dan nikel bisa berdampak buruk apabila terkontaminasi pada manusia. Keracunan merkuri bisa menimbulkan gangguan pada organ tubuh seperti ginjal dan hati. Ia juga bisa merusak janin pada wanita hamil hingga menyebabkan cacat bawaan. Sedangkan logam nikel bisa menyebabkan gangguan sistemik, imunologi sampai neurologis. Sekalipun kandungan logam berat di air sungai tak melewati baku mutu, ia tetap berbahaya karena bisa terakumulasi dalam tubuh. Ya, saya baru saja mengambil sampel air di Gua Bukit Maruru di mana hari ini airnya menjadi keruh kecoklatan, lebih keruh daripada kemarin dan langsung saja setelah mengambil sampel kulit saya kemerahan dan agak perih, kulit saya memang agak sensitif. Jadi ini bisa menunjukkan juga ya. Nampaknya air di Gua Bukit Maruru hari ini memang tidak baik-baik saja. Ya, kita melihat airnya di Gua Bukit Maruru hari ini sudah keruh dan kecoklatan ya pada hari ini, berbeda dengan kemarin dan bagaimana kondisi di Gua Bukit Maruru, apa sepi pak hari ya, ini? Ya mulai dari tiga hari, eh, mulai terhitung dari sampai sekarang tiga hari ini sepi sekali pak, sepi ini terganggu sekali maupun eh, masyarakat eh, lokal di sini di Sagiakia maupun pengunjung ya. Bagaimana bapak melihat kondisi air seperti ini pak? Kalau kondisi air seperti ini ya kami juga merasa menyesali kenapa seperti terjadi begini kan eh, kedua ada juga kemarin-kemarin juga tidak ada sisa-sisa tanah seperti ini, Pak. Ini kemerahan semua ini. Ya, ya. ya pasir juga eh, tidak seperti ini kemarin-kemarin. Gelong ini ini kayak eh, yang isi-isi minyak. Hmm. Eh, isi minyak? Isi minyak itu. Dihanyut. Oh. Keluar dari mulut gua. Berarti... Nah, cuma... Eh, akhirnya kan teman-teman tidak dikomentasi kan. Ini ya. kan aneh, kok. Gelong keluar dari jergen, jergen, jergen itu, jergen itu ya, jergen keluar dari ini. Cuma bukan dia terapung karena mungkin ada isi. Berarti memang dia setengah. Diduga, diduga kuat memang karena aktivitas yang aktivitas. ada di pertambangan. Ya, pertambangan. Kan tidak mungkin masyarakat tergelong di dalam kan? Betul. Pak marah tidak melihat kondisi seperti ini? Pak? Oh, marah sekali pak. Ketakutan warga saja akan dampak industri nikel bukan tanpa alasan. Desa-desa di sekitar perusahaan sudah merasakan serentetan dampak. Dalam perjalanan menuju Sagea, kami melewati beberapa desa yang berdiri berdampingan dengan industri nikel. Desa Lokulamu dan Lelilet misalnya. Jalanan berlubang karena kendaraan proyek, ditambah udara yang penuh debu. Situasi ini berbeda jauh dengan Sagea yang terbilang lebih asri. Di desa Lelilet, kondisi udara kian buruk, air tanah menjadi asin, nelayan kian sulit mendapatkan ikan. Karena air yang kita kelola dari bawah tanah, dia sudah tidak mampu untuk menampung air tawar karena sudah banyak banyak manusia yang hadir di sini, banyak yang mereka bangun perumahan kos-kosan, dan banyak menarik air yang tersimpang dalam tanah. Nah, itu jelas-jelas air tawarnya habis, terpaksa air garamnya masuk, ya dia tarik air garam. Nah, kalau dulu kita mau cari ikan makan untuk bertahan hidup satu hari, di pesisir ini oke, okay. kalau sekarang agak agak sulit. Iya, uh, ya, dapat juga tapi tidak terlalu karena wilayahnya terumbu karang lautnya sudah semua sudah terganggu dengan lumpur. Semakin jauh, semakin jauh kalau untuk ikan-ikan yang 
punya dasar hidup dengan terumbu karang laut semakin jauh. Beda cerita di desa Kulojaya, warga yang berprofesi sebagai petani kini sulit beraktivitas. Tanah bertani mereka dibeli perusahaan dengan harga hanya Rp2.500 per meter. Setiap hujan besar terjadi banjir. Limbah naik, mencemari tanah dan lahan pertanian. Itu menjadi petani terlihat tak lagi realistis. Dan ini dialami Enos Dewongi dan Antoneta Koyoyo, pasangan suami istri petani di Kulojaya. Jadi gara-gara perusahaan itu tanaman tak bisa hidup. Itu yang... Kalau dulu bagus, tapi sekarang tak bisa. Hmm. Dulu itu bisa tanam padi, di sawah itu orang Jawa juga domba tanam. Kalau kita ini itu tak ada, cuma yang kita bisa makan ini kan ada, ada sawah. Sekarang tak bisa lagi. Hmm. Karena itu yang... Banjir itu kong air di kamar tak bisa lagi dong banyak limbah, banyak limbah limba, ya. Limba. Bisa tanam, tak ada bisa tanam. Hmm. Ditambah tak berhasil, tak berhasil karena limbah tadi. Limba, ya. limba. dari perusahaan nikel iwip itu. Ah. Iya. Yang bongkar di atas itu. Hmm. Ada hmm. Tapi tanah bapak dan ibu itu dibeli harganya berapa? 2.500 per meter. 2.500 per iya. meter. Ada ah. oh. mahal dari steker satu ini. Karena steker ini tiga ribu, itu mau minta lebih sedikit karena ada tanaman tidak bisa pak. Karena tanaman itu tidak bisa bayar. Dia bilang kata cuma tali asi ke apa itu kita entar mengerti lagi. Ini siapa ini pak? Kita peana. Abner. Di sana kan rata-rata dia kan menurut pemerintah, pak cama sama bupati kan itu kan hutan produksi. Terbentuknya negara ini karena rakyat karena masyarakat sehingga kita buka lahan di atas sebelum perusahaan-perusahaan tambang gitu sebelum aktivitas perusahaan tambang dibuka di sana kita sudah buka lahan duluan kan begitu kita tidak tahu itu hutan produksi itu hutan apa yang penting kita tahu kita punya lahan di situ itu itu hutan produksi semua jadi harganya cuma 2.500 sampai saat ini sehingga kita masyarakat masih bingung jadi kalau kita hitung-hitung harga kangkung di sini kangkung satu ikat ini kan 5.000 5.000 kok harga tanah kok 2.500 Kan gitu. Berarti tanah dengan kangkung yang lebih mahal kangkung daripada tanah. Tapi kita mau mau apa? Kita sebagai masyarakat kecil. Kita iya iya saja saja. Iya kan? Kalau kita mau melawan kita melawan pemerintah. Kita mau melawan kita melawan aparatur, aparatur negara. Apa kayak TNI gitu tuh, kayak polisi kan kita, kan kita lawan itu. Empat hari setelah berbincang dengan mereka terjadi banjir besar di Teluk Weda. 21 Juli 2024, banjir 1 meter lebih melanda 5 desa. Kulojaya, Waikop Wejerana, Lokulamo, dan Lelilev Webulen. Rumah dan mobil terbawa arus. Kendaraan tak bisa lewat. Aktivitas warga lumpuh selama berhari-hari. Generasi bahkan terjebak tiga hari dan kesulitan untuk pulang. BNPB mencatat 1.726 orang harus mengungsi imbas banjir ini. Warga menyebutnya sebagai banjir terparah di Teluk Weda sejak 2020. Diduga ada andil aktivitas industri nikel atas banjir besar di lingkar tambang ini. Forest Watch Indonesia atau FWI pernah membuat analisis. Hasilnya ada korelasi antara rasio tutupan hutan dengan indeks kebencanaan BNPB. Mereka mencatat setidaknya ada 15 kali banjir parah di Teluk Weda sejak 2019. Di analisis itu membuktikan bahwa semakin rendah tutupan rasio tutupan hutan di suatu wilayah, itu indeks kebencanaannya itu semakin meningkat gitu ya. Jadi kita punya data, kita pernah bandingkan di wilayah Teluk Weda itu di tahun 2016 sebelum adanya IWIP, dan di 2023 setelah sekarang ya tahun lalu sebenarnya, nah itu kita e, punya data yang cukup e, apa ya e, bisa jadi e, oh kenapa ternyata banjir yang terjadi di wilayah Terkwede ini sekarang sering terjadi gitu ya. Jadi dari data yang kita analisis itu di 2000, dari 2016 ke 2023 wilayah atau area yang e, punya kerentanan banjir dari sedang ke tinggi itu bertambah luas wilayahnya jadi sekitar 3.000 hektar. Sedangkan untuk wilayah yang punya rasio indeks banjir yang dari tinggi ke sangat tinggi itu bertambah sekitar 1.300 hektar. Jadi adanya kerusakan hutan baik itu di wilayah hulu dan di sekitar pemukiman misalnya itu apa ya secara riset gitu ya terbukti meningkatkan rasio kebencanaan terutama banjir itu sendiri. Desa-desa gitu ya. yang berada di ring satu IWIP seperti Lokulamo terbilang mengalami banjir yang terparah. Wilayahnya yang berdampingan dengan perusahaan terdapat banjir dengan ketinggian air lebih dibandingkan desa lain. 
uh, wilayah sekitar desa-desa itulah yang paling pertama mengalami deforestasi atau pengundulan hutan gitu ya. Jadi sebenarnya nggak nggak apa ya nggak heran kalau misalkan kalau misalkan ada uh, hujan yang cukup tinggi gitu ya wilayah-wilayah tadi uh, sering mengalami kejadian banjir gitu. Jargon hilirisasi nikel menjadi salah satu gambar terang bagaimana pemerintahan Presiden Jokowi ingin memajukan perekonomian Indonesia. Tapi, dengan melihat situasi yang muncul di Halmahera ini, baiknya kita memberikan satu pertanyaan. Apakah sepadan dengan konsekuensi yang dirasakan masyarakat sekitar? Kami ingin terus melawan. Ya, kalau pemerintah tidak ini, tidak perhatikan, kami akan terus berjuang untuk daerah kami, terutama aliran sungai ini. Yang jadi pertanyaan kami, bisa anda atau apakah generasi ke depan bisa menikmati sungai Sagia seperti dulu atau tidak? Itu yang menjadi narasi telah meminta konfirmasi kepada PT Iwip. Mereka membantah pihaknya dan WBN sebagai dalam pencemaran di Sagia dan banjir besar pada Juli 2024 lalu. Mengenai keruhnya sungai Sagia, yang jelas untuk penyebabnya tentu perlu kajian lebih lanjut. Ini tidak dapat dipastikan juga penyebabnya langsung. Yang jelas yang pasti adalah kami dalam dalam uh, dalam hal ini beda baik nikel maupun ewit, kita tidak ada aktivitas apapun hingga hari ini ya di sepanjang atau sekitar sungai tersebut. Berdasarkan regulasi sampel air sungai dari Sagea itu secara rutin per semester itu dilakukan pengambilan sampel oleh laboratorium independen yang terakreditasi diantaranya WLN Manado dan Ankal Bogor kemudian juga masih ditambah pengambilan sampel harian oleh teman-teman di internal dan hasilnya jelas hingga hari ini nilai yang ada berdasarkan penelitian tersebut masih di bawah uh, baku mutu kemudian mengenai banjir besar yang terjadi kemarin sudah jelas dan sudah banyak terpublikasi selama ini itu adalah akibat dari curah hujan yang ekstrim yang kemudian memenuhi atau membuat e, luapan sungai Kobe Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Tengah bilang pihaknya sudah melakukan verifikasi lapangan saat sungai Sagia Keruh pada 2023 Mereka menyebut sudah mengambil sampel air dan hasilnya di bawah baku mutu Terkait keruhnya air dan banjir besar, DLH berkesimpulan itu terjadi akibat cuaca ekstrim